கிரவுண்டு மொத்தம் உங்க ஆளுங்க இருக்கலாம் ஆனா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒருத்தரை மட்டும் தான் பாப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆட்ட நாயகன் சும்மா ட்ரெய்லர் தாமா மெயின் பிக்சர் நீ இன்னும் பார்க்கல So let's start the class guys. So today நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறது அக்கவுண்டிங் கிளாஸ்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். So today class past paper classes ஆக இருக்க போகிறது. So already நாம நம்ம सिलेबस உடைய ஸ்ட்ரக்சரின் அடிப்படையில் அழகு ஒன்று கணக்கீட்டு அறிமுகம் முடிச்சிட்டு கணக்கீடு சமன்பாடுகள் இரட்டை பதிவு முறைமைகள் கணக்கீட்டு எண்ணக்கருகள் முடிச்சிட்டு முதன்மையீடுகள் கட்டுப்பாட்டு கணக்குகளில் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அழகு மூன்றில் இதில் மூல ஆவணங்கள் என்பது என்ன முதன்மையீடுகள் என்பது என்ன கட்டுப்பாட்டு கணக்குகள் பரீட்சை மீதிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு பாஸ் பேப்பர் ப்ராக்டிஸுக்காக நாம் ஏஐடினுடைய பேப்பரை எடுத்து நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் தான் பட் வளமை போல நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் நம்மளினுடைய டிஜிட்டல் அக்கௌண்டிங் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் பிளே லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பியூஃபுல் பிளே லிஸ்ட் இதில் ஏ லெவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் நடந்த கிளாஸ் வீடியோஸ் வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கிறது இதில் இருபத்தி ஐந்தாவது கிளாஸ் அப்லோட் பண்ண இருக்குது லாஸ்ட் கிளாஸ் அதே மாதிரி இது இருபத்தி ஆறாவது கிளாஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ரிவிஷன் தேவைப்பட்டவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ ஆர் வெல்கம் ஸோ இது நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ரைட் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்த விஷயங்களில் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணினுடைய பார்ட் ஏ பார்ட் பி கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றினுடைய பார்ட் ஏ என் பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ டுடே நாம் பார்க்க போகிறது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸில் இருந்து ஸோ பாஸ் பேப்பர் கிளாஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் பார்ட் ஏ நீங்கள் பார்த்தீங்கடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளினுடைய இந்த அழகுக்குரியது முதலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் which one of the following is not a primary book kulvar unavatrul or mudanmai padivedu alladathu edu en answer cash book kaasu puthagam poduvaga kaasu edu tharanga purchase day book kolvanavu naaledu general ledger podu peredu sales day book vitpanai naan kurippadu what should be your answer what answer enna right majority people நான் பார்க்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு மூன்றாவது ஆன்சராக இருக்கிறது ஓகே ஸோ காசு புத்தகம் என்பது கேஷ் புக் என்பது பெருவனவு காசு புத்தகமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கொடுப்பனவு காசு புத்தகமாக இருக்கலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து காசு புத்தகம் சொன்னால் நிச்சயமாக இட்ஸ் அ ப்ரைமரி புக் பர்ச்சஸ் டே புக் காசு புத்தகம் என்னத்துக்கானது காசு பெருவனவுகளையும் கொடுப்பனவுகளையும் பதிவு செய்யக்கூடிய முதன்மை என்று சொல்லலாம் பெருவனவு காசு புத்தகம் கொடுப்பனவு காசு புத்தகம்னு நாம் இப்போ படிக்கிறோம் பர்ச்சஸ் டே புக் சொல்லக்கூடியது என்ன கொள்வனவு நாளேடு கடனுக்கு மீள் விற்பனைக்குரிய பொருட்களினுடைய கொள்வனவை முதன் முதலாக பதிவு செய்கின்ற ஏடு சேல்ஸ் டே புக்டா விற்பனை நாளேடு கடனுக்கு 
வீழ் விற்பனைக்குரிய பொருட்களினுடைய கடன் விற்பனையை முதன் முதலாக பதிவு செய்வது ஜென்ரல் லெஜர் என்பது பேரேடு பொது பேரேடு இது நம்மளினுடைய முதன்மை ஏடு கிடையாது இது என்னென்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஜென்ரல் லெஜர்ங்கிறது இந்த முதன்மை ஏடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்தங்களுக்கு இரட்டை பதிவு செய்து அதற்காக கணக்குகளை உருவாக்குகின்ற இடம்தான் இந்த ஜென்ரல் லெஜர் பொது பேரன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜென்ரல் லெஜர்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நாம பரீட்சை மீதி அந்த ஜென்ரல் லெஜர்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டி அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்குகளினுடைய மீதிகள் தான் பரீட்சை மீதிகளாக தயாரிக்கப்படும் துணை பேரேடுகள் பரீட்சை மீதிகளாக போகாது அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள போகாதுன்னு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் ஸோ ஜென்ரல் லெஜருங்கிறது ஒரு கணக்கு எல்லா கணக்குகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஜிஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் அக்கௌண்ட்ஸினுடைய ஒரு ஹார்ட் மாதிரி ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ப்ரைமண்ட்ரி புக் இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் ரைட் ஸோ இதில் மூன்றாவது இல்லாமலுக்கு ஆன்சர் சொன்னவங்க கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க ஜெய்தான் உங்களுக்கு எப்படி கேஷ் புக் வந்துச்சு கேஷ் புக்குண்டா நாம இப்போ நியூ சிலபஸ் அடிப்படையில் அது பெருவான காசு புத்தகம் கொடுப்பான காசு புத்தகம்னு பார்க்குறோம் ரெண்டுமே காசு புத்தகம் தான் ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒரு பொதுவான வேர்டாக நம்ம கேஷ் புக் எடுத்துக்கொள்ளலாமே தவிர நீ கேஷ் புக்கை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்து பர்சன்டேஜ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சரியாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த தேர்ட் ஒன் நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க ரைட் தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன்று தசம் ஏழை பாருங்க செலக்ட் த கரெக்ட் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் யூஸ் பை த செல்லர் ஃபார் ரிட்டர்ன் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பை அ பயர் ஆன் கிரெடிட் கடன் அடிப்படையில் கொள்வனவாளர் ஒருவரால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களின் திரும்பல்களுக்காக விற்பனையாளரால பயன்படுத்தப்படுகின்ற சரியான மூல ஆவணத்தை தெரிவு செய்யுங்க இது பர்ச்சஸ் ஓடரான கொள்வனவு கட்டளையா நாட்குறிப்பு ஓட்டு உறுதி சேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஜேர்னல் வவுச்சரா அல்லது டெபிட் நோட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வரவு குறிப்பு அல்லது வரவு தாளா அல்லது கிரெடிட் நோட்டு சொல்லக்கூடிய செலவு குறிப்பா செலவு தாளா என்னவாக இருக்க போகிறது வாட்ஸ் ஆன்சர் ரைட் நல்லா பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம படிச்ச அறிவு வந்து கொள்வனவு செய்த பொருள் கடனுக்கு நாம கொள்வனவு செய்த பொருளை நாம வெளியால திருப்பி அனுப்புறோம் அதை வெளி திருப்பல் என்று சொல்லுவோம் வெளி திருப்பப்படும் போது நாம கடனுக்கு பொருளை கொள்வனவு செஞ்சுக்கிறோம் அவங்களுக்கு பேர் வியாபார கடன் கொடுத்தோர் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகை ஒரு பொறுப்பு செலவுல இருக்கும் நாம திருப்பி அனுப்புவதன் மூலமாக பொருளை கொடுக்க தேவையில்ல வரவுல பதிவு செஞ்சு குறைச்சி விடுவோம் அதனால அதை வரவு தாழ்ந்து படிச்சு தந்திக்கிறேன் நாம கடனுக்கு விற்கும் போது விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருள் நமக்கே திரும்பி வந்தா நம்ம நிறுவனத்துக்குள்ளேயே அதை உட்திரும்பல் என்று சொல்லுவோம் அல்லது விற்பனை திரும்பல் என்று சொல்லுவோம் நாம கடனுக்கு பொருளை விற்கும் போது உருவாகுவது வியாபார கடன் பட்டோர் அவங்க தரணும் சொன்னா வரவு மீதிகளாக இருக்கும் பிகாஸ் சொத்துக்கள் எல்லாமே வரவு மீதிகள் அவங்க தர தேவல் என்று சொன்னா நம்ம செலவு வைப்போம் எனவே செலவு தாள் என்பது மூலாவணமாக பதியப்படும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி தந்திக்கிறேன் இப்ப இந்த கொஸ்டன்ல நாம விற்பனையாளரா அதாவது நாம பொருளை விற்கிற நபரா அல்ல பொருளை கொள்வனவு செய்யறனவரா கடனுக்கு விக்கிரமா கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யறமா யாராக இருந்து நம்ம யோசிக்கணும் நாம இந்த இடத்துல கடனுக்கு பொருளை விற்பனை செய்கின்ற நபராக யோசிக்கணுமா கடனுக்கு பொருளை கொள்வனவு செய்யற நபராக யோசிக்கணுமா நல்லா வாசிங்க இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாருங்க செலக்ட் த கரெக்ட் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் யூஸ்ட் பை த செல்லர் ரைட் செல்லர் விற்பனையாளரால பயன்படுத்தப்படுகின்ற சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபோ A return of goods purchased by a buyer. Right? Thirupi anupurar yaru kadanukku porulai kolvanavu senjitu pounu vangala nama buyers ennu sollu. Apa avangal ilukku peyar enne? Kadan patto oru ngurudu artham. Kadanukku porukkalai kolvanavu senjitu pounu vangala kadan patto oru ngurudu sollu. So kadan patto oru nama indu porul thirupi anupum pounu. Oru vitpanay alara ni inge adanei padivu sayiri inge. அந்த உட்திரும்பலை பதிவு செய்வீங்க அல்லது விற்பனை திரும்பலை பதிவு செய்யுங்க என்ன ஆவணம் அதே மாதிரி தமிழ்ல பாருங்க கடன் அடிப்படையில் கொள்வனவாளர் ஒருவரால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களின் திரும்பல்களுக்காக விற்பனையாளரால் சோ விற்பனையாளரால பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆவணம்டா அவர்தான் கடனுக்கு பொருளை வித்திருக்கிறார் நாம விற்பனையாளராகத்தான் நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம கிட்ட கடன் அடிப்படையில கொள்வனவு செஞ்சவருக்கு பேர் என்ன அவருக்கு பேர் கடன்பட்டோர் சோ ஒரு கடன்பட்ட ஒரு பொருளை திருப்பி அனுப்பினார் அது விற்பனை திரும்பல் அந்த விற்பனையாளராக நீங்க யோசிக்கும் போது அப்ப அந்த விற்பனையாளர் அவருக்கு ஒரு உட்திருப்பம் அல்லது விற்பனை திருப்பம் அந்த கடன்பட்டோரை குறைக்க வேண்டும் கடன்பட்டோரை குறைக்க வேண்டும் என்ற செலவு வைத்தான் குறைக்க வேண்டும் என்றால் எந்த ஆவணம் அனுப்பப்படும் செலவு தான் அல்லது செலவு குறிப்பு அனுப்பப்படும் இல்லையா இப்படிதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திக்கிறேன் சோ நாலாவது இல்லாமலுக்கு ஆன்சர் பண்ணவங்க நீங்க எப்படி யோசிச்சிங்க எங்க பிளவிட்டீங்கிறத கட்டாயமா
நிறைய பேர் மூணாவது சொல்லியிருந்தீங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு சரியாக அந்த புரிஞ்சுக்கொள்ளல ஷயாஃப் காயா நிஃப்ராஸ் ஓகே உமைஸ் தேர்ட் ஒன் ஆஷிக் தேர்ட் ஒன் தீப்ஷன் நோட் தீப்ஷன் பாஷித் அக்மல் ஃபர்ஹான் ஸோ நீங்கள் எப்படி யோசிச்சிங்க உங்களோட யோசனைங்கிற வீதத்தை கொஞ்சம் சரியாக பயன்படுத்தணும் இங்கே நாம் விற்பனையாளரால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆவணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது விற்பனையாளராக நம்ம யோசிக்கணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க இட்ஸ் செலவு குறிப்பு கிரெடிட் நோட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் ஒன்று தசம் பதினொன்று நீங்கள் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் ஆஃபீஸ் இக்யூப்மெண்ட் ஃபோர் ஆஃபீஸ் யூஸ் ஒன் கிரெடிட் இஸ் கன்சிடர் இஸ் ரெக்கார்டட் இந்த ஜென்ரல் லெஜர் அலுவலக பாவனைக்காக கடன் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அலுவலக உபகரணம் ஒன்றின் கொள்வனவு பொது நாட் குறிப்பேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகிறது இது சரியா பிள்ளையா சரிப்பிள்ளை கூறுக அலுவலக பாவனைக்காக ஸோ பொருள் கிடையாது இது நடைமுறை எல்லா சொத்து வாங்குறோம் கடனுக்கு வாங்குறோம் அது முதன் முதலாக பதியப்படுவது எதுவாக இருக்கும் பொது நாட் குறிப்பேட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பொருட்களாக இருந்து அவை கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டால் கொள்வனவு நாளேடு பொருட்களாக இருந்து அவை கடனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டால் அவை விற்பனை நாளேடை தவிர காசுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தால் அது காசு பெறுவனவு நாட்குறிப்பேடு காசு கொடுப்பன நாட்குறிப்பேட்டில் நின்று கடனுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் அது பொருளா ஆதன பொறிமற்ற உபகரணமாக நம்ம யோசிக்கணும் இதன் அடிப்படையில் இது ஆதன பொறிமற்ற உபகரணமாக இருக்கிறதால இது ஒரு பொது நாட் குறிப்பேட்டில் பொது நாட் குறிப்பேட்டு கைச்சாத்தினை மூல ஆவணமாக கொண்டு பதியப்படக்கூடியதாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு எல்லாருமே நீங்கள் சரியாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் விளங்கப்படுத்தினது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குங்கிறத நான் நம்புகிறேன் இந்த ஒன்று தசம் பதிமூணு நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று தசம் பதிமூணுல இருக்கக்கூடிய கொஷன் ஜென்ரல் லெஜர் இஸ் அ கம்போனன்ட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பொது பேரட் என்பது நிதி கூற்றுக்களினுடைய தொகுதியினுடைய ஒரு கூறு கம்போனன்ட் இஸ் இட் கரெக்ட் ட்ரூஃபோல்ஸ் சரி பிழை சொல்லுங்களேன் சரியா பிழையா சில பேர் ஃபோல்ஸ் சொல்றீங்க சில பேர் ட்ரூ சொல்றீங்க முதலாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஜென்ரல் லெஜர் என்று சொல்லக்கூடியது இட்ஸ் நாட் அ ப்ரைமரி புக்குங்கிறது நமக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு அது ஒரு முதன்மை கேடு கிடையாதுங்கிறத நான் சொன்னேன் இப்ப கேட்கறாங்க பொது பேரட் என்பது அப்ப நிதி கூற்றுக்களினுடைய ஒரு தொகுதியா செட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நாம நிதி கூற்றுக்கள்ங்கிற அடிப்படையில நாம என்னத்தை படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுக்கள் ஒரு நிறுவனத்துல என்ன படிச்சுக்கிறோம் நிதி கூற்றுக்களாக ஒரு நிறுவனத்தில் லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூற்று ஃபுல் நேம்ல சொல்லலாம் சுருக்கமா வருமான கூற்று சொல்லக்கூடிய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் நிதி நிலைமை கூற்று அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நிதி நிலைமை கூற்று அல்லது ஐந்து ஹொய் இந்த பேர்களால் சொல்லப்படுற விஷயம் வரும் அதே போல உரிமை மாற்ற கூற்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் இக்விட்டி நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ரைட் அதே போல வருமான கூற்று நிதி நிலைமை கூற்று உரிமை மாற்ற கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ அதே போல அடுத்ததாக கணக்கீட்டு கொள்கைகள் குறிப்புகள் இந்த விடயங்கள் மாத்திரம்தான் நான் உங்களுக்கு நிதி கூற்றுக்களாக நான் சொல்லி தந்திருக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கும் கேன் யூ ரிமெம்பர் ரைட் இதுதான் நம்ம படித்த விஷயம் நீங்க நோட்ஸை தட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் ரைட் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜென்ரல் லெஜர் என்று சொல்லக்கூடிய ஜி எல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது சிம்பிளா நாம முதன்மை ஏடுகள்ல பதிவு செய்துகளினுடைய மொத்தத்தை இரட்டை பதிவு செய்து கணக்குகளை அதாவது அந்த டி அக்கவுண்ட்ஸ கொண்டு போய் வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் எல்லா டி அக்கவுண்ட்ஸும் அக்கௌண்டிங் சாப்ட்வேர்ஸோட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்தோட இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் ஜென்ரல் லெஜர் என்று நம்ம படிச்சுக்கிறோம் இதை வச்சு இந்த மீதிகளை இந்த இடத்துல தான் கணக்குகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கணக்குகளினுடைய மீதிகளை வைத்து தான் பரிச்சய மீதி தயாரிக்கப்படும் பரிச்சய மீதியை வச்சு தான் நாம நிதி கூற்றுகள் என்பது தயாரிப்போம் இதன் அடிப்படையில் இந்த பொது பேரட் என்பது ஒரு நிதி கூற்றும் அல்ல ஒரு பொது பேரட் என்பது ஒரு முதன்மை கேடும் அல்ல இது அனைத்து பேரேடுகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அவ்வளவுதான் சரியா சோ இதன் அடிப்படையில் பொது பேரட் என்பது நிதி கூற்றுகளின் தொகுதியின் ஒரு கூறு அப்படின்னு சொன்னா இல்லை இட்ஸ் ரோங் இது ஒரு பிளேயான ஆன்சர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிளேஸ் வே ஆர் ஆல் தி டி அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் தேர் சோ யாரெல்லாம் இதுக்கு சரி சொன்னீங்களோ கொஞ்சம் யோசிங்க நுஸ்கா வாட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வசீம் நிஃப்ராஸ் ஓகே முகமட் ஆஷிக் ரைட் தீப்ஷன் வை நீங்க ஏன் ட்ரூவா கருதுறீங்க 
ஸோ முதன்மை கேடு என்பது என்ன நிதி கூற்று என்பது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதன்மை கேடுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம எட்டு விஷயங்களை முதன்மையாக நம்ம படிச்சுக்கிறோம் அங்கே காசு புத்தகம் காசு புத்தகத்தில் பெருவனவு காசு புத்தகம் கொடுப்பனவு காசு புத்தகம் விற்பனை நாளேடு கொள்வனவு நாளேடு கொள்வனவு திரும்பல் விற்பனை திரும்பல் சில்லறை காசேடு அல்லது சில்லறை செலவு நாட்குறிப்பு பொது நாட்குறிப்பு அப்படின்ட்டு ஏழு விஷயங்களை படிச்சுக்கிறோம் நிதி கூற்றுகள் சொன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வருமான கூற்று நிதி நிலைமை கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று உரிமை மாற்ற கூற்று கணக்கிட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் ஐந்து விஷயங்கள் தான் வரும் ஸோ பொது பேரிடம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இதுல தான் நம்மட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள வரக்கூடிய எல்லா டி அக்கௌண்ட்ஸும் இருக்கிற இடம் இதை வச்சு தான் பரிச்சயம் இதுல வரும் இதுல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் தான் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளாக போகும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சப்சிடி ரிலேஜர்ஸ் துணை பேரடுகள் பரிச்சய மீதிகளுக்காக வருவது கிடையாது அது இரட்டை பதிவு முறைமை பின்பற்றுவது இல்லை பொது பேரட்டில் காணப்படுகின்ற கணக்குகள் தான் இரட்டை பதிவு முறைமை கூடாக போகும்ங்கிறதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் அ ஃபோல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே போல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று தசம் பதினாறு பாருங்க ஸ்டேட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் யூஸ் இன் அ பிசினஸ் என்டிட்டி வணிக உரிமம் ஒன்றில் அல்லது நிறுவனம் ஒன்றில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வகையான மூல ஆவணங்கள் ஸோ இதை பத்தி நாம் ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம் சோ பெருவனவு காசு புத்தகம் என்கின்ற முதன்மை ஏடு என்றால் அங்கு மூல ஆவணமாக பற்றுச்சீட்டு சொல்லக்கூடிய ரிசிப்ட் இருக்கும் கொடுப்பனவு காசு புத்தகம் என்கின்ற முதன்மை ஏடு என்றால் அங்கு கொடுப்பனவு கைச்சாத்து பேமெண்ட் வவுச்சர் இருக்கும் விற்பனை நாளேடாக இருந்தால் விற்பனை பட்டியல் சேல்ஸ் இன் வாய்ஸ் கொள்வனவு நாளேடாக இருந்தால் கொள்வனவு பட்டியல் பர்ச்சஸ் இன் வாய்ஸ் கொள்வனவு திரும்பல் நாளேடாக இருந்தால் என்னவாக இருக்க போகிறது கொள்வனவு திரும்பலாக இருந்தால் வரவுத்தால் டெபிட் நோட் விற்பனை திரும்பல் நாளேடாக இருந்தால் கிரெடிட் நோட் செலவுத்தாள் சில்லறை காசேடாக இருந்தால் முதன்மை ஏடு அங்கு சில்லறை காசு நாட்குறிப்பு கைச்சாது பெட்டிகேஷ் பேமெண்ட் வவுச்சர் ஆகிற போது ஜென்ரல் ஜேர்னல் பொது நாளேடாக இருந்தால் ஜென்ரல் பொது நாட்குறிப்பேட்டு கைச்சாத்து ஜென்ரல் ஜேர்னல் பேமெண்ட் வவுச்சர் என்று சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்த விஷயங்கள் தான் இதில் ரெண்டு ரெண்டு மூல ஆவணங்களை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டியது மாத்திரம் தான் இதை விட்டுட்டு நாம் ஜிஆர்என் படிச்சிருக்கிறோம் எம்ஆர்என் படிச்சிருக்கிறோம் பட் இதுதான் மெயினான விஷயமா இருக்குது ஸோ இது பார்ட் ஏயில நம்மளுடைய இந்த அழகு மூன்றுக்குள்ள நாம பார்க்கறதுக்காக இருந்த கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது பார்ட் பில கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோவை பாருங்க இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோ நமக்கு பரிச்சை மீதி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கொஸ்டனாக வருது ஓகே ஸோ பரிச்சை மீதி சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டனாக இந்த வினா இலக்கம் நான்கு வருகிறது இதுல துஷ்ரா ட்ரேட சம்பந்தமாக இந்த கொஸ்டின் வருது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரியினுடைய பேப்பராக அமைந்துள்ளது ஓகே So give me two minutes, I will open the paper. So in the question, we will do this. But in the morning, I will do this question. I will do this very speed. Because this is the third question. The first question is very deep. I will do this very deep. The second question is a little speed up. How do you tell me about this question? In this question, I will do this very deep. Now, let's look at the question. We will do this very deep. 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 நாம இதுல செய்யறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் நாம இந்த இதை பார்க்க போறோம் ஸோ லெட்ஸ் டூ த கொஸ்டன் லெட் மீ ஷேர் த ஸ்கிரீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ பரிச்சை மீதி சிம்பிளா அதுதான் நம்ம கிட்ட கொஸ்டனாக கேட்கப்பட போறாங்க எப்படி நீங்க பரிச்சை மீதியை தயாரிப்பீங்க என்பது ஸோ பரிச்சை மீதி என்பது மூன்று நிரல்களை அடிப்படையாக கொண்டு நமக்கு தயாரிச்சு கொள்ள ஏழுமானதாக இருக்கும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியது வரவு பக்கமாகவும் இரண்டாவது வரக்கூடியது செலவு பக்கமாகவும் நம்ம யோசிச்சு மீதிகளை வரவு மீதிகளாக இருந்தால் அவற்றை வரவு பக்கமும் செலவு மீதிகளாக இருந்தால் அவற்றை செலவு பக்கமும் நம்ம பதிவு செய்வோம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் இங்கே துஷ்ரா ட்ரேடர்ஸ் ஸோ தலைப்பை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம போடுவோம் துஷ்ரா ட்ரேடர்ஸ் துஷ்ரா ட்ரேடர்ஸ் வணிகத்தினுடைய கணக்காண்டு இறுதிய பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் முப்பத்தொண்டாக இருக்கிறது ஓகே ஸோ முப்பத்தொண்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உள்ளவாறான் ஏன் உள்ளவாறான் என்று சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டேட்ல என்னென்ன மீதிகள் இருக்கிறதோ அந்தந்த மீதிகள் தான் பரிச்சயம் இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நிதிநிலைமை கூற்று ஸோ இதை எசட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ என்று சொல்றதுதான் மிகச்சிறந்தது உள்ளவாறான பரிச்சய மீதி முடிவடைந்த ஆண்டுக்கானது கிடையாது ஸோ ரூபா ஆயிரங்களில் நாம் இதை தயாரிப்போம் ரைட் ஸோ லெட்ஸ் டூ த கொஸ்டின் இப்போ பாருங்க சிம்பிளான செஞ்சுட்டு போகிறேன் துஷ்ரா ட்ரேடர்ஸ் ஆனது 
ஆரம்ப மூலதனமாக ரூபா ஏழாயிரம் அதாவது செவன் மில்லியனை காசாக முதலீடு செய்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்றில் அதாவது நம்மளுடைய வணிகம் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல முடியுதுன்னா ஆரம்பிக்கப்படுவது ஒன்று நாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றா தனிக்கும் ஸோ ஆரம்ப மூலமான ஆரம்ப மூலதனமாக ஏழாயிரம் ரூபாவை முதலீடு செய்கிறாங்க ரூபா ஆயிரங்கள்ல சிம்பிளாக இப்போ யோசிங்க ஆரம்ப மூலதனம் விடப்பட்டால் காசாக இடப்பட்டால் காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரணும் வரவு வரணும் ஸோ காசு என்கிற ஒரு கணக்கு வரப்போகிறது மூலதன கணக்கு என்கின்ற ஒரு கணக்கு வரப்போகிறது ஸோ இரண்டு கணக்குகள் இங்கு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது காசு கணக்கு வரவு வச்சு அதிகரிச்சு குறைஞ்செல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை பிகாஸ் காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு நமக்கு தந்துதான் நமக்கு கொஷின் லேக்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய மீதியை அப்படியே கொண்டு போய் போடுங்க நாலாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரவு மீதி மூலதனம் நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் தரல என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி ஆரம்ப மூலதனம் செவன் தௌசண்ட் காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்குல இருக்குது ஸோ ஆரம்ப மூலதனம் விட்டால ஏழாயிரத்தால மூலதனம் அதிகரிச்சிருக்குது அது காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்குலேயே அவங்க தந்தது இருக்கு ஸோ கீழ்வர் மேலதிக தகவல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் முப்பத்தொன்றில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு அதாவது காசு எடு கீழ்வருமாறு இதுல ஒவ்வொரு விஷயமா பார்ப்போம் ஸோ காசு விற்பனை மூவாயிரத்தி இருநூறு ஸோ காசு விற்கப்பட்டால் காசுக்கு விற்கப்பட்டால் காசு கணக்கு வரவு விற்பனை கணக்கு செலவு காசு கணக்கு ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஸோ விற்பனை காசுக்கு விற்பனை செய்ததன் மூலமாக மூவாயிரத்தி இருநூறு செலவு விற்பனை கணக்கில் அப்படின்னா விற்பனை அதிகரிக்கிறது மூவாயிரத்தி இருநூறு அது அர்த்தம் ஸோ காசு விற்பனை ஞாபகம் வரும்போதே நமக்கு தெரியணும் இந்த நிறுவனத்தில் கடனுக்கு விற்பனை இடம்பெற்றிருக்குதான்னு சொல்லி அதை கன்ஃபார்ம் பண்றேன்டா கடன் பட்ட ஒரு மீதி என்பது இறுதியில் இருக்கணும் அது இருக்குதான் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றில் கணக்கெடுகளில் கீழ்வர் மீதிகள் தரப்பட்டுள்ளன சொல்லி ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருக்கிறது அப்படி இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்க கடனுக்கு விற்பனை இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ கடனுக்கு விற்பனை இடம்பெற்றிருக்குன்னா நாம கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் நமக்கு தராட்டி பிகாஸ் நமக்கு காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு மட்டும் தராங்கண்டா அங்க இருக்கக்கூடியது காசு விற்பனை காசு கொள்வனவுகள் மட்டுமாகத்தான் இருக்க போகிறது எனவே நாம இப்போ வியாபார கடன் பட்டோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு தயாரிப்பதன் மூலமாக நமக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய இதை கண்டுபிடிச்சு கொள்ள ஏழுமாக இருக்கு ரைட் ஸோ எஸ் ஐ செட் ஏர்லிய லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஒரு கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு எவ்வாறு காணப்படும் என்பதை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்குல ஆரம்பத்தில் மீதி இருந்தால் அவை வரவு பக்கம் வரும் விருதி மீதி இருந்தால் மீதி வந்ததாக வரவு பக்கமே வரும் ஸோ மீதி சென்றது செலவு பக்கம் வரப்போகிறது ஒரு கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்குனா அங்க கடனுக்கு பொருட்கள் விற்கப்பட்டிருக்கணும் கடனுக்கு பொருட்கள் விற்கப்பட்டால் கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கில் வரவில் காணப்படும் பிகாஸ் கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவு விற்பனை கணக்கு செலவு கடன் பற்றோர் காசு தந்திருந்தாங்கண்டா காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவு கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு எனவே கடன் பற்றோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கில் செலவில் காணப்படும் இதுல ஆரம்ப மீது இருக்காது பிகாஸ் இது ஒரு புது வணிகம்ங்கிறத கணக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே சோ நமக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரியும்டா இப்போ நமக்கு இறுதி மீதி என்பது தெரியும் இறுதி மீதி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரைட் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது போடுங்க இங்கேயும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருது ஸோ இறுதி மீதி என்பது நமக்கு ஒரு கணக்கு தெரியும்னு சொன்னா எஸ் நம்ம அதை நேரடியாகவே ஓகே இது ஒரு வியாபார கடன்பட்டோர் கணக்கு இருக்குது ஸோ இந்த கணக்கினுடைய மீதி நமக்கு தெரியுது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது போட்டுக்கோங்க இட்ஸ் டன் ஓகே இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே போங்க வியாபார கடன்பட்டோரிடம் இருந்தான பெருவனவுகள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ வியாபார கடன்பட்டோரிடம் இது காசு நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம்னா காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவு ஆல்ரெடி மீதி தெரியும் கடன்பட்டோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு அதை நம்ம பதிஞ்சிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கடன்பட்டோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு மீதி நமக்கு தெரியும் அதையே நம்ம தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது போட்டும் இருக்கிறோம் தட்ஸ் இட் அதே போல அடுத்தது பாருங்க வியாபார கடன் கொடுத்தோருக்கான கொடுப்பனவுகள் இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி நாம இங்க விற்பனையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் வேற ஏதாவது விஷயங்கள் கடன்பட்டோர் சம்பந்தமாக இருக்குதாண்டா இல்ல வேற எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த கணக்குல இல்ல அப்ப சிம்பிளா நீங்க இதை வச்சே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ விற்பனை என்பது வரவு பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நம்பர்ஸும் வர வேண்டியது எல்லாம் செலவு பக்கம் இருக்கு செலவு பக்கம் கூட்டுங்க மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி அதே தொகை மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வரவு பக்கம் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வரணும்னு சொன்னால் இங்கு கடன் விற்பனை என்பது மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பதாக இருந்தால் தான் அது சாத்தியம் எனவே இந்த நிறுவனம் கடன் விற்பனை மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி கடனுக்கு விற்பனை செய்தால் கடன் பற்ற கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவு ஆல்ரெடி அதை நம்ம வரவு வச்ச
கொள்வனவு கணக்கை நான் இங்கே உருவாக்குங்கன்னு சொல்றது கொள்வனவு கணக்குல அதிகரிப்பா குறைவான்னு சொல்லி நம்ம இங்கேயே வச்சு நம்ம செய்ய போறோம் சிம்பிளா அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ கொள்வனவு காசு கொள்வனவு நமக்கு தெரியுது ஆயிரத்தி இருநூறு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆல் அதிகரிக்குது ஸோ காசு கொள்வனவு இருந்தால் அந்த நிறுவனத்தில் கடன் கொள்வனவு இருக்குதான்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடன் கொடுத்தோரினுடைய மீதி இருக்குதுன்னு சொன்னால் கடனுக்கு கொள்வனவு செஞ்சிருக்கிறோம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாயிரம் ஸோ கடன் கொள்வனவை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது நாம் கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கை நாம் இங்கே தயாரித்த மாதிரியே இங்கேயும் நம்ம தயாரிக்கணும் ரைட் ஸோ கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு என்பது என்ன வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு இதனுடைய மீதிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு என்பது ஒரு பொறுப்பு கணக்கு எனவே மீதி வந்தது என்பது இருந்தால் அது செலவு பக்கம் இருக்கும் ஆரம்ப மீதி இறுதி மீதி வந்ததாக இருந்தால் அவை செலவு மீதியாக இருக்கும் ஸோ மீதி சென்றது வரவு பக்கமாக இருக்க போகிறது அதே போல கடனுக்கு கொள்வனவு என்பது பேசிக்கான விஷயம் கொள்வனவு கடனுக்கு செஞ்சிருந்தோம் கொள்வனவு கணக்கு வரவு வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கணக்கு செலவு என்று சொல்லி இருக்க போகிறது ஸோ கொள்வனவு செலவு பக்கம் இருக்கும் கடன் கொடுத்தோர் காசு கொடுத்திருந்தோம் காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவு பிகாஸ் பொறுப்பு என்பது குறைக்கிறதுக்காக வரவுல நம்ம பதிவு செய்யும் இதுதான் நம்ம ஃபோமேட்ல இருக்கு ஸோ இதுல நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கடன் கொடுத்தோருக்கான மீதி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது என்பது நமக்கு தெரியும் எனவே தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஸோ ஒரு கணக்கினுடைய மீதி தெரிஞ்சா அது அப்படியே எழுதுங்க ஸோ வியாபார கடன் கொடுத்தோர் ஸோ கடன் கொடுத்தோர் என்பது பொறுப்பு செலவு பக்கம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது போட்டோம் இந்த கணக்கில் மீதி வராது பிகாஸ் இது ஒரு புது வணிகம் அதே போல வியாபார கடன் கொடுத்தோருக்கு கொடுத்த காசு நமக்கு தெரியுமான்னு பார்த்தா எஸ் வியாபார கடன் கொடுத்தோருக்கான கொடுப்பனவுகள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரம் மாதிரி ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரம் என்ன அர்த்தம் காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு வரவாக இருக்க போகிறது ஸோ இதன் அடிப்படையில் காசு கணக்கினுடைய மீதியும் தெரியும் கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீதியும் தெரியும் இல்லை எந்த கணக்கினுடைய மீதியை இந்த பதிவின் ஊடாக நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் கடன் கொள்வனவு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வேற ஏதாவது விஷயம் கடன் கொடுத்தோர் சம்பந்தமாக இருக்குதாண்டா இல்லை ரைட் ஸோ லெட்ஸ் ஃபினிஷ் திஸ் ஸோ கொள்வனவு செலவு பக்கம் வர வேண்டியது நமக்கு தெரியும்னு சொன்னால் வரவு பக்கம் எல்லா நம்பர்ஸ் நமக்கு தெரியும்டா கூட்டுங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது அதே ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது போடுங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதுல சமப்படணும்டா கடன் கொள்வனவு என்னவாக இருக்கணும் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதாகத்தான் இருக்கணும் ஓகே எனவே கடனுக்கான கொள்வனவுக்கான இரட்டை பதிவை யோசிங்க கொள்வனவு கணக்கு வரவு வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு கொள்வனவு கணக்குல பதிஞ்சிட்டோம் வியாபார கடன் கொடுத்தோர் கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீதி ஓல்ரெடி தெரியும் பதிஞ்சும் இருக்கிறோம் ஓகே அடுத்த விஷயத்துக்கு நம்ம போவோம் அடுத்தது காசு கொள்வனவுகள் ஆயிரத்தி இருநூறு இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பதிஞ்சிட்டோமான்னு பார்த்தா எஸ் கொள்வனவு கணக்கு வரவு காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு மின்சாரம் மற்றும் நீர் மூன்று லட்சம் முன்னூறாக இருக்கிறது ஸோ மின்சாரம் மற்றும் நீர் நாம இது ஒரு செலவீடு செலவீட்டு கணக்கு வரவு மின்சாரம் மற்றும் நீர் செலவீட்டு கணக்கு வர உண்டா செலவீடுகள் அதிகரிக்க போகுதுன்ற அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒரு செலவீட்டை யோசிக்கும் போது இந்த மின்சாரம் மற்றும் நீர் கொடுக்க வேண்டிய செலவீடுகள் இருக்குதா அப்படி அல்லது முட்பணமாக கொடுத்திருக்கிறோமாண்டா எதுவுமே இல்லை அது சம்பந்தமாக நமக்கு தரலை ஸோ இதுதான் ஃபைனலாக நம்ம இருக்குது ரைட் செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் மற்றும் நீர் கட்டணங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் இருக்குது ஸோ செலுத்த வேண்டிய நீர் கட்டணங்கள் மின்சாரத்துக்கு என்ன பதிவு அட்டுரு மின்சாரம் அல்லது நீர் என்று சொன்னால் அது காசாக கொடுக்கப்படாவிட்டாலும் அந்த வருஷத்துக்கு பதிய வேண்டியது அந்த வருஷத்துக்குரிய செலவிட்டு கணக்கில் பதிஞ்சு அந்த வருஷத்துக்கான செலவிடாக போக வேண்டியது அதே போல செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் மற்றும் நீர் கட்டணங்களாக இருபத்தொம்பதாயிரம் போக போகுது எனவே மின்சாரம் மற்றும் நீரில் இருபத்தி ஒன்பது வரவு பிகாஸ் காசாக கொடுக்காட்டியும் இது இந்த வருஷத்துக்கு ஏற்பட்ட செலவீடு அட்டுரு எண்ண கருவின் அடிப்படையில் நாம் அதனை அதிகரிக்கிறோம் அதே போல இதனை நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பதியலாம் அல்லது அட்டுரு செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் மற்றும் நீர் கணக்கு ஸோ இது ஒரு பொறுப்பு கணக்கு ஸோ செலவிடாக இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் போக போகிறது தட்ஸ் இட் தென் அலுவலக வாடகை இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் காசாக கொடுத்திருக்கிறோம் ஸோ அலுவலக வாடகை கணக்கு வரவு காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீதி நமக்கு தெரியும் ஸோ அலுவலக வாடகை செ
அதே போல இது காசாக கொடுத்தது வேற ஏதாவது அலுவலக வாடகை இருக்குதாண்டா கொடுக்க வேண்டியது முட்பணங்கள் எதுவுமே இல்லை ஸோ சீராக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஸோ அலுவலக வாடகை இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் அப்படியோ வரப்போகிற ஒரு விஷயம் ஆயிக்கும் தென் இயந்திரம் ஒன்று கொள்வனம் செய்யப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர்ல கொள்வனம் செய்யப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வாக்கு ஸோ இயந்திரம் ஒன்று கொள்வனம் செய்யப்பட்டால் இயந்திரம் என்பது ஒரு நடைமுறை அல்லாத சொத்து ஸோ சொத்து கணக்கு வரவு காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு செலவு ஸோ காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீதி தெரியும் இயந்திரம் மீதி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாக வரப்போகிறது ஸோ ஒரு நடைமுறை எல்லா சொத்து காணி தவிர்ந்த மற்ற எல்லா சொத்துக்கள் வரும்போதும் அதுக்கு பெருமானத்துக்கு தேய்வு செய்யப்பட வேண்டும் எனவே நமக்கு இங்க இயந்திரத்துக்கான எவ்வளவு கால நம்ம பாவிச்சுக்கிறோமோ அதுக்கான தேய்வு இயந்திர தேய்வு கணக்கு வரவு இயந்திர தேய்மான ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு என்று சொல்லி நமக்கு வரும் இயந்திர தேய்மான ஏற்பாடு ஸோ இதுல எமௌண்ட் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுல நம்மட வணிக முடி வணிகத்தினுடைய கணக்காண்டு முடிவடைகிறது முப்பத்தொண்டு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுண்டா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதே கணக்காண்டில் தான் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர்ல வாங்கினோம்டா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மொத்தமாக ஆறு மாசம் பயன்படுத்திக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எப்படி தேவிடணும் நமக்கு சொல்லிக்கிறாங்களா எஸ் வியாபாரத்தின் கொள்கையானது நேர்கோட்ட அடிப்படையில் கிரயத்தில் ஆண்டுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆண்டுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ்டா யோசிச்சு பாருங்க எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பண்டா ஒரு ஜீரோ வெட்டுங்க இருநூத்தம்பது ரூபா வரப்போகுது எத்தனை இது இதுக்கு பேர் பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ இருபது பர்சன்டேஜ்டா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரைட் இருபது பர்சன்டேஜ் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போகுது ஹவு மச் இட்ஸ் அமௌண்ட் இருநூத்தி நல்லா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இயந்திரத்தினுடைய பெருமாதி இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆண்டுக்கு இருபது பெர்சன்டேஜ்டா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல ஒரு ஜீரோ வெட்டினீங்கடா இருநூத்தி ஐம்பது இருநூத்தி ஐம்பது தர ரெண்டு ஐநூறு ஒரு ஆண்டுக்கானது பட் ஆறு மாசம் தான் வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஐநூறை நீங்க மறுபடியும் ரெண்டா பிரிச்சிங்கடா எவ்வளவு வரப்போகிறது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் ஆறு மாசத்துக்கான தேய்வாக வரப்போகிறது இது உங்களுக்கு குழப்பம் என்ற சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் செய்கையை போட்டு செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த இருநூத்தி ஐம்பது வந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூடைய இருபது பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பத்து பர்சன்டேஜ் ஃபெஸ்ட் காணிங்க இருநூத்தி ஐம்பது தர ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் வரும் ஐநூறு ரூபா ஆறு மாசம்டா ஒன்று ஐநூறு பன்னெண்டா பிரிச்சு ஆறா பிரிக்குங்க அல்லது ஐநூறு ரெண்டா பிரிங்க சிம்பிளா உங்களுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரும் சிம்பிளா அதனுடைய இரட்டை பதிவு முடிஞ்சது ரைட் தென் சம்பளங்கள் கூலிகள் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஆயிரம் ஸோ சம்பளங்கள் கூலிகள் என்கின்றது ஒரு செலவீடு சம்பளங்கள் அண்ட் கூலிகள் ஸோ கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் முட்பணமாக செலுத்த வேண்டிய சம்பளம் எதுவுமே இல்லை ஸோ சம்பளங்கள் கூலிகள் ரெண்டாயிரத்தி நூறு அவ்வளவும் தான் அந்த ஆண்டுக்கான செலவீடாகவும் இருக்க போகிறது தென் மீதி நாலாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தஞ்சு காசு கணக்கில் பதிஞ்சிட்டோம் வியாபார கடன் பட்டோரினுடைய மீதி பதிஞ்சிக்கிறோம் வியாபார கடன் கொடுத்தோரினுடைய மீதி பதிஞ்சிக்கிறோம் செலுத்த வேண்டிய மின்சார நீர் கட்டணத்துக்கு பதிஞ்சாச்சு சொன்ன மாதிரி இருபது பர்சன்டேஜில் நாம் பதிவு செஞ்சிட்டோம் எந்த விதமான இருப்புகளும் இல்லை சிம்பிளாக அவ்வளோ தான் அப்போ நம்ம சரியாக செஞ்சுருந்தோம்னா நமக்கு கணக்கு பேலன்ஸ் ஆகும் எந்த ஒரு மேலதிக மூலதனமோ பற்றோ இல்லாததால மூலதனம் ஏழாயிரம் தான் பேலன்ஸ் விற்பனைகள் ஒரு செலவு பிகாஸ் விற்பனைகள் ஒரு வருமானம் எனவே மூவாயிரத்தி இருநூறு பிளஸ் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கடன் பற்றோர் மீதி கொள்வனவு கணக்கு வரவு காசு கொள்வனவு ஆயிரத்தி இருநூறு கடன் கொள்வனவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கடன் கொடுத்தோர் மீதி போட்டாச்சு ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு மின்சாரம் மற்றும் நீர் என்கின்ற செலவீடு கணக்குகள் வரவீடு வரவு முந்நூறு சக இருபத்தி ஒன்பது முன்னூத்தி செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் ஓகே அலுவலக வாடகை இயந்திரம் இயந்திர தேய்வு தேய்மான ஏற்பாடு இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஸோ நம்ம சரியாக செஞ்சுருந்தோம்டா வரவுக்கேற்ற செலவுகள் எல்லாம் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த பரீட்சை மீதி சமப்பட வேண்டும் அது ஒரு முதன்மை வேடு கேஷ் கண்ட்ரோல் அக்கவுண்ட் ஜென்ரல் லெஜர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கு சரியா சோ பொதுவாக காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு என்பது பெருவனவு காசு புத்தம் கொடுப்பனவு காசு புத்தம் ரெண்டையும் மேர்ச் பண்ணின ஒரு விஷயம் 
ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் குயி குயி கொஷனை குயிக்காக செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இயந்திரம் சப்ஜெக்டை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கண்டா பாசித் இயந்திரம் என்பது ஒரு நிறுவனத்துக்கு நம்ம வாங்கினோம்டா அது சொத்து சொத்து கணக்கில் அதனுடைய கிரயம் இருக்கும் இந்த தேய்மான ஏற்பாடு என்பது இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம தேய்வு செஞ்சது இருக்கிறோம் அதாவது இந்த வருஷத்துக்கு பயன்படுத்தினத்துக்கான அதனுடைய பெருமதியினுடைய வீழ்ச்சி அதை நம்ம பதிஞ்சிக்கிறோம் எப்போதுமே ஒரு தேய்வுக்கான இரட்டை பதிவு தேய்வு கணக்கு வரவு தேய்மான ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ரைட் ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பாஸ் பேப்பர் ஓகே ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஃப்ரம் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டினுடைய பாஸ் பேப்பரினுடைய பார்ட் ஏ பாருங்க ஒன்று தசம் ரெண்டு துஷ்யந்தின் ஒரு கொஸ்டின் கட்டிக்கிறாங்க சார் மூலதனத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா எட் பண்ணுற மாதிரி மேலதிக கொஷன் தந்தவங்கள்டா என்ன மாதிரி கொஷன் இருக்கும் மேலதிகமாக மூலதனம் விட்டால் உதாரணத்துக்கு காசாக மூலதனம் விட்டாங்கடா அது காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கில் வரவுல இருக்கணும் ரைட் அதே சமயம் அது மூலதன கணக்கில் செலவுல வரும்டா நீங்கள் மூலதனத்தில் கூட்டிடணும் அல்லது மேலதிகமாக ஒரு தளபாடத்தை கொண்டு வராங்கடா என்ன அர்த்தம் தளபாடம்ங்கிற சொத்து வரப்போகிறது மூலதனம் என்பது அதிகரிக்க போகிறது எப்படி கணக்கிட்டு சமன்பாட்டில் நீங்கள் யோசிச்சுங்களோ அதே மாதிரி யோசிச்சுங்கடா சரி ஓகே ரைட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டனை பாருங்க சமன் ட்ரேடர்ஸ் ஷோல்ட் ருபீஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்த் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் டேர்ம்ஸ் டு ஏபிசி லிமிடெட் த கரெக்ட் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் இஷ்யூட் by summon traders to record the above transaction so enna endu kekkranga so summon traders vandum 85 rupees parmadiyana porukala kadan adipadaiyila varaiyarkapatta abc company ki vitpana seiranga meedpadi oodusaiyile padivu seivadhukku summon traders inala valangapadigindra sariyana moola aavanam enna enna students answer january 2022 paper enna answer answer solunga paapom i need answer What's the answer? Lot of answers. Maximum. You answer is correct. Any student's answer? Look at that. Third one is the answer. Correct. Uh, okay. Sorry, okay, fine. Okay, okay, screen is shared now. Okay, screen is shared now. We are going to share the January paper in part A, 1.2. Letikiram. So, question is shared now. Look, Summon Traders, Rupa 85 and Rupa Parmadiyana Porukkalai, Kadan Adipadayil, Varayar Kapattu ABC Company Ki Vitpani Seedu Ulladu. Meetpadu Oodusayil Ehi Padiyu Seedu Ulladu, Summon Traders Inal Valaanga Padiyu Ulladu, Sariyana Moola Aavanam Yedu. Enna answer? Simple, the third one is the answer. Yen, Kolvanavu Vilai Patti Yel Endal, கொள்வனவு பட்டியலுக்குரிய இன்னொரு பெயர் நாம கடனுக்கு பொருளை கொள்வனவு செய்திருந்தால் மூலாவணம் கொடுப்பன உறுதி சீட்டுண்டா பேமெண்ட் வவுச்சர் காசு கொடுப்பன உறுதி சீட்டு என்பது பேமெண்ட் வவுச்சர் காசு கொடுப்பனவுகளுக்கான அல்லது காசோலை கொடுப்பனவுக்கான மூலாவணம் விற்பனை விலை பட்டியல்னா கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வனவு செஞ்சது வரவு குறிப்பிண்டா என்ன அர்த்தம் கடன் கொள்வனவு திருப்பி அனுப்பினது அதாவது கொள்வனவு திருப்பத்துக்கான இரட்டை பதிவாக கொள்வனவு திருப்பத்துக்கான மூலாவணமாக இருக்க எனவே என்ன ஆன்சர் விற்பனை விலை பட்டியலாக இருக்கும் கடன் விற்பனைகளை முதல்வர் செய்யறது பிகாஸ் சமன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து எண்பத்தி ஐந்து ரூபா பெருமதி பொருட்களை கடன் அடிப்படையில் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க தான் பதிவு செய்ய போறாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு விற்பனை விலை பட்டியல் அதற்கான மூலாவணமாக இருக்கும் ரைட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்று தசம் ஆற பாருங்க விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ரெக்கார்டட் இந்த ஜென்ரல் ஜேர்னல் இந்த ஜென்ரல் ஜேர்னல் சம்பந்தமாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருங்கிறத உங்களால் அவதானிக்க முடியுமா அலுவலக பாவனைக்காக மோட்டார் வாகனம் ஒன்றை கடன் அடிப்படையில் கொள்வனவு செய்யறீங்க இது பொது நாட் குறிப்பிட்டில் பதிவு செய்யப்படுமா ரெண்டாவது ரிட்டர்ன் ஆஃப் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஒன் கிரெடிட் டு த கிரெடிட்டர் கடன் கொடுத்தவருக்கு கடன் அடிப்படையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களை திருப்பி அனுப்புறீங்க அலுவலக பாவனைக்காக கணினி ஒன்றை காசுக்கு கொள்வனவு செய்யறீங்க கடன் அடிப்படையில் பொருட்களை விற்பனை செய்யறீங்க இதுல எது பொது நாட் குறிப்பாட்டில் பதிவு செய்யப்படும் Simple, I hope so, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே விளங்கிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு ஆன்சர் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு ஆன்சர் இஸ் த ஒன் த ஃபஸ்ட் ஒன் ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த கன்செப்டை நீங்கள் விளங்கியிருப்பீங்க ஸோ இன்னும் சில பேர் பிள்ளை நீங்கள் விடுறீங்க நல்லா நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க அலுவலக பாவனைக்காக மோட்டார் வாகனம் ஒன்று நம்ம கடன் அடிப்படையில் கொள்வனம் செய்தால் பொருளை கடனுக்கு கொள்வனம் செய்தால் தான் கொள்வனம் நாளடு 
ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணத்தை நம்ம கடன் கொள்வனம் செஞ்சு சொன்னா அது பொது நாட் குறிப்பாடு கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு கடன் அடிப்படையில் கொள்வனம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை திருப்பி அனுப்பினா அது கொள்வனவு திரும்பல் அல்லது வெளி திரும்பல் சோ கொள்வனவு திரும்பல் நாலு அடுக்கு போயிடும் ரைட் அலுவலக பாவனைக்காக கணனி ஒன்ற காசுக்கு கொள்வனம் செய்ய விட காசு என்று வந்தாலே அது கணனியோ பொருளோ அது கொடுப்பனவு காசு புத்தகம் தான் கடன் அடிப்படையில் பொருட்களை விற்பனை செஞ்ச மாட்டா அவை விற்பனை நாள் வரும் அப்போ ஜென்ரல் ஜேர்னல்ல வரக்கூடியது என்ன முதலாவது தான் இது எத்தனை தரம் நான் சொல்லி இப்ப நான் உங்களுக்கு ஏன் நீங்க சில பேர் பிளவுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஹினாஸ் முகமட் ஏன் செகண்ட் ஒன் சொல்றீங்க ஐ டோன்ட் நோ எங்க நீங்க மிஸ்டேக் விடுறீங்கன்னு சொல்லி ஓகே கொஞ்சம் சரியா பாருங்க பழைய வீடியோஸ் கொஞ்சம் தெளிவா பாருங்க ஓகே ஒன் பாயிண்ட் டென் ஒன்று தசம் பத்து பாருங்க ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் Select the correct statement. முதலாவது சொல்றாங்க If the trial balance is agreed, பரிச்சை மீது என்பது இணங்கிருச்சு அதாவது வரவுக்கேற்ற செலவுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னா Errors cannot be exist in the books of accounts. முதலாவது நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் இது சரியான கூற்றா பரிச்சை மீதியில வரவுக்கேற்ற செலவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நாம செஞ்ச அக்கௌண்ட்ஸ்ல எந்த பிழையும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் பட் இன்னும் நாம பிள்ளைகள் தொங்கல் இதெல்லாம் படிக்கல வலுவெல்லாம் பட் ஒரு கொமன் சென்ஸ் நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் பரீட்சை மீது என்பது ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி அந்த செக் பாயிண்ட்ல நம்ம கணக்கு செய்யும் போது வரவுக்கேற்ற செலவுகள் கணித ரீதியாக வச்சிருக்கிறோமா என்பது மட்டும் செக் பண்ணப்பட்டு ஓகே கணித ரீதியாக ஓகே அப்படின்னு சொல்லித்தான் நிதிக்கூற்றுகளை தயாரிக்க அனுப்புவோமே தவிர நீங்க வரவுக்கேற்ற செலவுகளை பிழையான கணக்குகளை வச்சு பிழையான அமௌண்ட்ல சரியான சரியான தொகைக்கு சமப்படுற மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்றா அது பிள்ளை தான் அப்போ பரீட்சை மீது சமப்படுது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட கணக்குல பிள்ளை இல்லைன்னு அர்த்தம் கணித ரீதியாக வரவுக்கேற்ற செலவுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தவிர பிள்ளைகள் இருக்கலாம் சோ அந்த கூற்று வந்துட்டும் இட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது பாருங்க எஸ் பப் ப்ரூடன்ஸ் கன்செப்ட் முன்னெச்சரிக்கை எண்ணக்கருவின் படி இன்வென்ட்ரிஸ் ஆர் வேல்யூட் அட் த லோவர் ஆஃப் கொஸ்ட் ஆன் எட் ரியலைசபிள் வேல்யூ இது நம்ம படித்த விஷயம் தான் பாதுகாப்பு அல்லது முன்னெச்சரிக்கை எண்ணக்கருவின் அடிப்படையில் தான் நாம் என்ன செய்வோம் ஒரு பொருளை மார்க்கெட்ல விற்கிற விலையை நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் தேறிய தேறக்கூடிய பெருமதி உண்மையிலே நமக்கு ஏற்பட்ட செலவை கொஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் இதுல எது குறைவோ அதன்படி தான் நாம இருப்பினுடைய பெருமதியை நம்ம அதிக பார்ப்போம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மார்க்கெட்ல ஒரு பொருளை இப்போதைக்கு நீங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கலாம் பட் நீங்க அதை நூறு ரூபாய் செலவழிச்சு வாங்கிருக்கீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எதிர்காலத்துல ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொன்னா எதிர்காலத்துல தான் அதை விற்க போறீங்க என்றாலும் இப்பவே அந்த நட்டத்துக்கு முன்கூட்டியே இருப்பு பெருமதி வீழ்ச்சி நட்டம் என்று சொல்லி பதிஞ்சிட்டு இருப்பினுடைய பெருமதியை நீங்க குறைச்சி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் இது இது ஏன் முன்னெச்சரிக்கை எண்ணக்கருவின் அடிப்படையில் நட்டங்களுக்கு முன்கூட்டியே நீங்க பதிவு செய்யுங்க இதை பத்தி நான் சொல்லிக்கிறேன் முதன்மை எண்ணக்கருக்கல்ல மூன்றாவது பாருங்க இந்த ஜென்ரல் லெஜர் இஸ் அ பிரைமரி புக் பொது பேரல் என்பது ஒரு முதன்மை பதிவேடாக இருக்கிறது இது சரியானதா இது ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் தான் ரைட் பொது பேரேடுண்டா அது ஒரு முதன்மை ஏடும் இல்லை அது ஒரு நிதி கூற்றும் இல்லை கணக்குகள் இருக்கிற இடம் ஸோ தட் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட் ஜீனத் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் நான்காவது பாருங்க வங்கி கணக்கு நக்க கூற்றானது வணிக உரிமத்தின் வங்கியினால தயாரிக்கப்படுகிறது இது சரியா பிள்ளையா வங்கி கணக்கு நக்க கூற்றானது வணிக உரிமத்தின் வங்கியால தயாரிக்கப்படுகிறதா இல்ல வங்கி நமக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வங்கி கூற்று மட்டும்தான் அனுப்புவாங்க அதோட நம்ம தயாரிச்சு வச்சுக்கிற காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீது சரியா பிள்ளையான்னு சொல்லி நாம தான் இணக்கம் செய்வோமே தவிர அவங்க அதெல்லாம் தயாரிச்சு அனுப்புறது கிடையாது இதை பத்தி நம்ம படிப்போம் இதுல இருக்கிற நாலாவது பாயிண்ட் நம்ம படிக்கணும் முதலாவது பாயிண்ட் நம்ம படிக்கணும் பட் மற்ற ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இதன் அடிப்படையில் ஒன் பாயிண்ட் டென்னுக்கு ஆன்சர் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லலாம் த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஒன் நமக்கு தெரிஞ்சதின் அடிப்படையில் என்னவாக இருக்க போகிறது ரெண்டாவது தான் இது முதல் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டனை நம்ம எண்ண கருக்களுக்குள்ளேயே நான் வச்சு செஞ்சிருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே தென் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் பாருங்க ஒன்று தசம் பனிரெண்டு ஒன்று தசம் பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா The source document used to record a transaction in purchase day book is debit note. Kolwana un alertil or ood sale, ood sale na kodukkal vangal. Kodukkal vangal padhiyu sale irukku payan padutta padikinra moola avanam varavu kuri paam. Debit note. Is it correct? Is it wrong? It's wrong, right? Because kolwana un alertil na kadanukkana porulinu udaya kolwana uye padhiyu sale irukku. Yedanai avanam maha kondu kolwana u pattiyel purchase invoice avetchi nama saivam. So, idhenna idhu vandhu it's false. அதா
The following information was extracted from the books of Amin Traders for the month of March 2021. Identify the trade payables, creditors control account balance as at 31st March 2021. Kul varan thahaval kali randa thiruvathi ondu March maathi kana Amin Traders inu erikal endi thiri kappadi kradu. Ungalu kure randa marks ke kali ke karanga. Vyapar chen madhi kal karang gorto or katte padi kana kinoide me diye ganang karnge. So in the madhe simple a randa marks, moon marks ke lang question vanda karang kuhal adi chite time a waste panna diye. Simple a yoj paranga. ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் ஒன்றுல வியாபார சென்மதிகள் அதாவது கடன் கொடுத்த ஒரு கட்டுப்பாட்டு கணக்கினுடைய மீதி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஸோ நானூத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்று எடுங்க ஓகே இது ஆரம்ப மீதி மாதத்துக்கான கொள்வனவு நாலு லட்சினுடைய மொத்தம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுண்டா கொள்வனவு செஞ்சோம்னா கடன் கொடுத்த ஒரு கொடுக்க வேண்டிய தொகை அதிகரிக்க போகிறது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பிளஸ் மாதத்துக்கான வெளி திரும்பல் நாள் குறிப்பாட்டினுடைய மொத்தம் சொன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் திருப்பி அனுப்பினம் திருப்பி அனுப்பினா நமக்கு அவங்களுக்கு காசு கொடுக்க தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் மாதத்துக்கான காலப்பகுதியில வியாபார கடன் கொடுத்தோருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடுப்பன கூட காசு கொடுத்தோம் சோ அவங்களுக்கு இந்த காசு கொடுக்க தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் சோ இதை நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வர போகிறது ஹவு மச் ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஹவு மச் இஸ் த ஆன்சர் எனி ஒன் ரைட் தௌசண்ட் ரைட் தௌசண்ட் அர்த்தம் என்ன ஒன் மில்லியன் தௌசண்ட் it means ayiram ayiram okay 1 million artha simple la ninga ipdi yosikon time namak evlo serve panna mudiyume evlo serve panna manda sari okay fine so idu ondu thasam 20 la irukka koodiya question a irukka pogirathu so idinudaiya part b question inshallah nama next class la nama seivom vinayilakkam 2 இது சில்லரை காசு கொடுக்கல் வாங்கல்களும் தந்து சின்ன சேஞ்சோட உங்களுக்கு பரீட்சை மீதியை தயாரிக்க சொன்னது ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் ஃபார் டுடே கிளாஸ் லெட்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் தேங்க்யூ சோ மச் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் ஹவ் கிரேட் டே பாய்